ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മാത്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓർബിറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അന്നേരം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം എന്താണ് സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് നോക്കാം ലെറ്റ് ജി ബി എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എസ് ഫോർ ഈച്ച് ഐ ഇൻ എസ് ലെറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് ഐ ഇൻ ജി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബിലോങ്സ് ടു ജി സച്ച് ദാറ്റ് ഫൈവ് ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ അതായത് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പാണ് ഓഫ് എ സെറ്റ് എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൻ്റെ അത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫോർ ഈച്ച് ഐ ഇൻ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഓരോ എലമെൻസിനും നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസർ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ആ എലമെൻ്റ് സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലായ്പ്പോഴും പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെയുള്ള പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും സ്റ്റെബിലൈസറിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അത് എങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസ് ആണ് എന്നറിയണം ഓക്കെ അതായത് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് അത് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ ആ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ സ്റ്റെബിലൈസർ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് വൺ സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് വണ്ണായി വരുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് വണ്ണിലെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ഇനി സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടുവിൻ്റെ ഇമേജ് അതായത് ടുവിൻ്റെ ഇമേജ് ടു തന്നെ ആയിരിക്കണം ടു മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടുവിലോട്ട് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് എങ്കിൽ ആ പെർമ്യൂട്ടേഷനും സ്റ്റെബിലൈസറിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീയിലോട്ട് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ ആ പെർമ്യൂട്ടേഷനും സ്റ്റെബിലൈസറിൽ വരുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷനാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല താഴോട്ട് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് അന്നേരം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് നോക്കാം ലെറ്റ് ജി ബി എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എ സെറ്റ് എസ് ഫോർ ഈച്ച് എസ് ഇൻ എസ് ലെറ്റ് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് എസ് ഇൻ ജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ഓഫ് എസ് സച്ച് ദാറ്റ് ഫൈവ് ബിലോങ്സ് ടു ജി ദ സെറ്റ് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് എസ് ഇൻ ജി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ് കോൾഡ് ദി ഓർബിറ്റ് ഓഫ് എസ് അണ്ടർ ജി അതായത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണല്ല ഓക്കെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം ആ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പം വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഫൈവ് വരെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ അതിപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് വേണം ഓക്കെ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് വൺ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് എസിന് പകരം വൺ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് വൺ ഇൻ ജി ആണ് വേണ്ടത് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ കുറേ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണുമല്ല ആ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിൽ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് എന്തൊക്കെയാണോ കുറേ പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണോ ആയുധ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നു അവിടുത്തെ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അത് ഈ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് വണ്ണിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നു അതിൽ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അതും ഈ ഓർബിറ്റ് എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആ പെർമ്യൂട്ടേഷനകത്ത് വണ്ണിൻ്റെ എല്ലാം എലമെൻറ്റുകൾ വണ്ണിൻ്റെ എല്ലാം ഇമേജ് എന്താണോ ആ ഇമേജുകളാണ് വണ്ണിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ടു എടുക്കുക അടുത്ത സെറ്റിലെ അടുത്ത എലമെൻ്റ് എടുക്കുക ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുവിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് ടുവിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിലെ പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ ടു എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണോ മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ ടു എങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ ടു എങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന നോക്കുക അങ്ങനെ എത്ര പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടോ അതിനകത്ത് തന്നെ ടു
ഇതിനകത്തെല്ലാം സൈക്കിൾ നോട്ടേഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം സൈക്കിളിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനകത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് മൊത്തം ഉള്ള എലമെൻസ് വൺ ടു എയ്റ്റ് വരെയാണ് അന്നേരം ഈ സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മീനിങ് ഒന്ന് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തത്തില്ല എയ്റ്റ് വരെയുള്ള എലമെൻസ് ആണ് മൊത്തം സെറ്റിലുള്ളത് അതിൽ സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻ്റെ മീനിങ് സെവൻ എയ്റ്റിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ എയ്റ്റ് സെവനിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല മൊത്തം നമുക്ക് എട്ട് എലമെൻ്റ് ഉള്ള വൺ ടു ത്രീ എക്സ് അപ്പ് ടു എയ്റ്റ് വരെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ സെവനും എയ്റ്റ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റ് സെവനിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി അവിടെ എലമെൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അവയെല്ലാം അതാത് എലമെൻസിലോട്ട് തന്നെയാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വൺ വണ്ണിലോട്ടാണ് ടു ടുവിലോട്ടാണ് ത്രീ ത്രീയിലോട്ടാണ് ഫോർ ഫോറിലോട്ടാണ് ഫൈവ് ഫൈവിലോട്ടാണ് സിക്സ് സിക്സിലോട്ടാണ് ഓക്കെ അതായത് ഈ സൈക്കിൾ നോട്ടേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഈ എലമെൻസുകൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് എങ്കിൽ അന്നേരം മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ആ എലമെൻസ് അതിലോട്ട് തന്നെയാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർബിറ്റും സ്റ്റെബിലൈസർ എഴുതാനുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും എലമെൻ്റ് ആബ്സെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ എലമെൻ്റ് ഇമേജ് അത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരുന്നോണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റും ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടല്ല നമുക്ക് ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർബിറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എസിൽ മൊത്തം എട്ട് എലമെൻ്റ് ആണ് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് വൺ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് വൺ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം മനസ്സിലായിക്കോണം അതായത് നമുക്ക് ജി എന്ന് പറയുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എടുക്കുക ആ പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് വൺ ആയിട്ട് വരണം ഓക്കെ വൺ സോറി വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് എന്തൊക്കെയാണോ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് വരുന്ന എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണോ ആ എലമെൻറ്റുകളുടെ കളക്ഷനാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് എന്തൊക്കെയാണോ ആ എലമെൻറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വൺ ആണ് അവിടെ വണ്ണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐഡൻറ്റി പെർമ്യൂട്ടേഷനാണ് വൺ വണ്ണിലോട്ട് തന്നെയാണല്ലോ മാപ്പിങ് ഓക്കെ അന്നേരം വൺ വണ്ണിലോട്ടാണ് മാപ്പിങ് അന്നേരം വൺ വണ്ണിലോട്ടാണ് മാപ്പിങ് എങ്ങോട്ടാണോ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ എലമെൻറ്റ് ആ എലമെൻറ്റ് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് വൺ എലമെൻ്റ് ആണ് വൺ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക വൺ എങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ത്രീയിലോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എന്നല്ലേ കിടക്കുന്നത് ത്രീ ടുവിലോട്ടാണ് ഓക്കെ അന്നേരം വൺ ത്രീയിലോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് ത്രീ അതുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത് എടുക്കുന്നു വീണ്ടും വൺ ത്രീയിലോട്ടാണ് അതിനെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൺ എങ്ങോട്ടാണ് ടുവിലോട്ടാണ് ആ പെർമിറ്റേഷൻ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് വന്നു ഇവിടെയും വൺ ടുവിലോട്ടാണ് ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഇല്ല വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു വൺ എങ്ങോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വണ്ണിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അത് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ആണ് അന്നേരം ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ എലമെൻസ് അതായത് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ടു ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ടു എങ്ങോട്ടാണോ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ എലമെൻസ് ഓക്കെ ഇവിടെ വണ്ണ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതായത് വണ്ണ് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം അതാത് എലമെൻസിലോട്ട് തന്നെയാണ് മാപ്പിങ് അതായത് ടു ടുവിലോട്ടാണ് മാപ്പിങ് എന്ന് അർത്ഥം അന്നേരം ടു വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ നോക്കാം വണ്ണ് ത്രീയിലോട്ടാണ് ത്രീ ടുവിലോട്ടാണ് ആ ടു എങ്ങോട്ടാണ് കറങ്ങി വീണ്ടും വണ്ണിലോട്ട് ഓക്കെ അത് അതാണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ടു വണ്ണിലോട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പെർമിറ്റേഷൻ വണ്ണ് ത്രീയിലോട്ടാണ് ത്രീ ടുവിലോട്ടാണ് ആ ടു വണ്ണിലോട്ട് തന്നെയാണ് അത് ഓൾറെഡി വന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത പെർമിറ്റേഷൻ വണ്ണ് ടുവിലോട്ടാണ് ടു ത്രീയിലോട്ടാണ് ടു ത്രീയിലോട്ട് അതും ഓൾറെഡി വന്നതാണ് അല്ല വന്നിട്ടില്ല ത്രീ വന്നിട്ടില്ല അതിന് നട്ട ത്രീയും വന്നു ത്രീയിലോട്ട് വന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വണ്ണ് ടുവിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ടു ആണേ വേണ്ടത് ടു ത്രീയിലോട്ടാണ് ടു ത്രീയിലോട്ട് അത് ഓൾറെഡി വന്നതാണ് അതും കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് ടു ഇല്ല അതായത് ടു ഇല്ലാതുകൊണ്ട് ടു എങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് മാപ്പിങ് ടുവിലോട്ട് തന്നെയാണ് അത് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ടു വൺ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഓർബിറ്റ് ഓഫ്
ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റെബിലൈസർ സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ആദ്യം സ്റ്റെബിലൈസർ വണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ വണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് വണ്ണാകുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് വണ്ണായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അതായിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഫോർട്ട് ഫൈവ് ബിലോങ്സ് ടു ജി ജിയിലുള്ള പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയുള്ള പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആയിരിക്കണം ഫൈവ് ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കണം അതായത് വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് വൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കളക്ഷൻ അതാണ് സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഗ്രൂപ്പിൽ എലമെൻറ്റ്സ് അറിയാം ഇവിടെ സെറ്റ് വൺ സെറ്റ് വണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വണ്ണിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് വണ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ വണ്ണിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് വൺ ആകുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻ അന്നേരം പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വൺ സൈക്കിൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് വണ്ണിലെ ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ഇനി വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് വൺ ആകുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ വണ്ണ് ത്രീയിലോട്ടാണ് അന്നേരം ആ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്തായാലും ഇല്ല ഇവിടെയും വണ്ണ് ത്രീയിലോട്ടാണ് അന്നേരം ആ പെർമ്യൂട്ടേഷനും ഇല്ല ഇവിടെ വണ്ണ് ടൂവിലോട്ടാണ് അന്നേരം ആ പെർമ്യൂട്ടേഷനും ഇല്ല ഇവിടെയും വണ്ണ് ടൂവിലോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുമില്ല ഇവിടെ സെവൻ എയ്റ്റിലോട്ടാണ് അതായത് വണ്ണ് ഇവിടെ ഇല്ലല്ല ഇവിടെ എലമെൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ അത് അങ്ങ് അതിനകത്തോട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ മാപ്പിംഗ് അതായത് വണ്ണ് വണ്ണിലോട്ട് തന്നെയാണ് മാപ്പിംഗ് അത് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷനും വരും വൺ എന്ന് പറയുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വരും ഇത് രണ്ടുമാണ് സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് വണ്ണിൻ്റെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഇനി സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് ടു സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടൂയിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള പെർമ്യൂട്ടേഷൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ടു ടൂയിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടു ടൂയിലോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നോക്കാം അത് ഇവിടെ വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഇല്ല ടു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടൂയിലോട്ട് തന്നെയാണ് അന്നേരം അത് വരും ഇവിടെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആ നോക്കുക ടു എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ടു വണ്ണിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അന്നേരം അതില്ല ഇവിടെയും ടു വണ്ണിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അതുമില്ല ഇവിടെ ടു ത്രീയിലോട്ടാണ് വരുന്നത് അതുമില്ല ഇവിടെയും ടു ത്രീയിലോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ടു ടൂയിലോട്ട് തന്നെയാണ് അത് സെവൻ എയ്റ്റും വരും വണ്ണും വരും നേരത്തത്തെ പോലെ തന്നെ ഓക്കെ അതെ വണ്ണ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് ടു കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇതെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ സെയിം അല്ലാത്തത് നോക്കാം സെവൻ സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് സെവൻ സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവനിൻ്റെ ഇമേജ് സെവൻ വരണം അങ്ങനെയുള്ള പെർമിറ്റേഷൻസ് നോക്കാം സെവൻ്റെ ഇമേജ് സെവൻ വരുന്ന പെർമിറ്റേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് സെവൻ്റെ ഇമേജ് ഇവിടെ വണ്ണ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ സെവൻ ഇല്ലല്ലോ സെവൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സെവൻ്റെ ഇമേജ് സെവൻ തന്നെയാണ് അതിന് ആ പെർമിറ്റേഷൻ വരും അതായത് ഇവിടെ സെവൻ എയ്റ്റിലോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ അന്നേരം അത് വരത്തില്ല ഇവിടെ ഈ പെർമിറ്റേഷൻ അത് സെവൻ ഉണ്ടോ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ഇല്ല അതായത് സെവൻ സെവനിലോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഇതും വരും ഇവിടെയും സെവൻ ഇല്ല അതായത് സെവൻ സെവനിലോട്ട് തന്നെയാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഇതും വരും ഇവിടെ സെവൻ എയ്റ്റിലോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് വരത്തില്ല ഇവിടെയും സെവൻ എയ്റ്റിലോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതും വരത്തില്ല അത് ഏതൊക്കെ വരും അന്നേരം വൺ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് പെർമിറ്റേഷൻ സിംഗിൾ ലെറ്റർ ഐഡൻറ്റി പെർമിറ്റേഷൻ വണ്ണും പിന്നെ അതാണ്ട് ഈ രണ്ട് സാധനം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആണ് നമ്മുടെ സെവൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതാണ് ഓർബിറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ലെറ്റ് ജി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് അതവിടെ ഒരു പെർമിറ്റേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ജി എന്ന് പറയുന്നൊരു പെർമിറ്റേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദി സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് വൺ ആൻഡ് ദി ഓർബിറ്റ് ഓഫ് വൺ വണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസറും വണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസറും ഓർബിറ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ വണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ അറിയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളത് വണ്ണിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് വണ്ണ് വരുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ നോക്കാം വണ്ണ് മാത്രമാണ് അന്നേരം വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് വണ്ണ്
ഇതാണ് സെറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെബിലൈസർ ഓഫ് ത്രീ ത്രീയുടെ സ്റ്റെബിലൈസർ ഓക്കെ ത്രീയുടെ ഇമേജ് ത്രീ തന്നെയാവുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഐഡൻറ്റി പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആണല്ലോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ വണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻറ്റും അതിലോട്ട് തന്നെയാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വരും അവിടെ ത്രീ ത്രീയിലോട്ടാണല്ലോ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ വരത്തില്ല മൂന്ന് വരത്തില്ല നാല് വരത്തില്ല അഞ്ചാമത്തത് വരത്തില്ല ത്രീ ടൂലോട്ടാണല്ലോ ആറാമത്തത് വരത്തില്ല ത്രീ വണ്ണിലോട്ടാണ് ഏഴാമത്തത് വരത്തില്ല എട്ടാമത്തത് ആണ്ട് ഇതിനകത്ത് ത്രീ ഇല്ല ത്രീ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ത്രീയിലോട്ട് തന്നെയാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം അതും കിട്ടി ഓർബിറ്റ് ഇനി അടുത്തത് സോറി സ്റ്റെബിലൈസർ ഇനി അടുത്തത് ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ല ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ത്രീയുടെ ഇമേജ് ത്രീ ആകുന്ന എലമെൻസുകൾ ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ ത്രീ എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണോ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ എലമെൻറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷനിൽ ത്രീ എങ്ങോട്ടൊക്കെയാണോ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ എലമെൻറ്റുകളുടെ കളക്ഷൻ ആ എലമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷൻ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക സൊല്യൂഷൻ അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റാണോ നോക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആ ഡെഫിനേഷനും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് തീയം തീറാംസ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ